ஒரு பசியும் ஓவா பிணியும் செருப்பகையும் சேராது இயல்வது நாடு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ இந்திய பொருளாதார பாடத்தில் இருந்து முக்கியமான ஐம்பது கேள்விகளை இந்த பதிவில் காணலாம் முதல் கேள்வி இந்திய மக்கள் தொகையில் மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய மக்கள் தொகையில் சிறு பிளவு ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நாம் ஏற்கனவே மக்கள் தொகை பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மூன்று ஆண்டுகளையும் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க அதாவது மக்கள் தொகை பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை சிறு பிளவு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த மூன்றுமே ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய தங்க சுரங்கங்கள் எவை ராம்கிரி தங்கவயல் கோலார் தங்கவயல் ஹட்டி தங்கவயல் உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என்று கூறியவர் யார் திருவள்ளுவர் சுதந்திரம் அடைவதற்கு சற்று முன்னர் வரை மக்கள் தொகை அடர்த்தி எவ்வளவு குறைவாக இருந்தது நூறுக்கும் குறைவு கிழக்கு கடற்கரையில் ஒரிசா ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவு எந்த தாது சிறிந்து காணப்படுகிறது பாக்சைட் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் எவை நீர்மின் சக்தி மற்றும் காற்றாலை காற்று காடுகள் மற்றும் கடல் வளங்கள் ஜனநாயக சமதர்மத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியா குடிகாரர்களின் நாடாக இருப்பதை விட ஏழைகளின் நாடாக இருப்பதே மேல் என்று கூறியவர் யார் காந்தியடிகள் குறைவான எழுத்தறிவு விகிதம் பெற்றுள்ள மாநிலம் எது பீகார் இந்த பீகார் மாநிலம் பெற்றுள்ள எழுத்தறிவு விகிதம் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இந்திய மக்கள் தொகை விகிதம் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் அதாவது இரண்டு சதவீதம் ஆகும் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டானது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு டேஷ் நாடுகள் என்பவை தொழில்மயமான வளங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவதுமான நாடுகளை குறிக்கும் வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகள் தன் வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தாத நாடுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகள் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வளங்களை முழுவதுமாக பயன்படுத்தக்கூடிய நாடுகள் வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகள் தன்னுடைய வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தாத நாடுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகள் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சமூக அமைப்புகளின் மேம்பாடு எதனை அதிகரிக்கின்றன மனித வளங்களின் திறமை கல்வி மற்றும் உற்பத்தி திறன் எந்த கொள்கைகளின் அடிப்படையில் இந்திய பொருளாதாரம் இயங்குகின்றது ஒழுக்க நெறி அடிப்படை எந்த கட்டமைப்பு வசதிகள் நாட்டின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வு வசதிக்கு பயன்படுவதாகும் பொருளாதார கட்டமைப்பு மனித வளர்ச்சி குறியீட்டை இந்தியாவை சேர்ந்த யார் அறிமுகப்படுத்தினார் அமர்த்தியா சென் முன்னேற்றம் அடைந்த நாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு ஏது பிரான்ஸ் ஹேமடை இரும்பு தாது அதிகமாக காணப்படும் இடங்கள் எவை சத்தீஸ்கர் கர்நாடகா ஜார்கண்ட் ஒடிசா மற்றும் கோவா எழுத்தறிவு விகிதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் என அதிக அளவு உள்ள மாநிலம் எது கேரளா ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக எதனை வைத்து அளவிடப்படுகிறது நாட்டு வருமானம் இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் எந்த நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது ஆஸ்திரேலியா இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு என்ற சொற்றொடரை உருவாக்கியவர் யார் ஜிக்மே சிங்கியே வாங்சுக் இந்த ஜிக்மே சிங்கியே வாங்சுக் பூட்டானின் நான்காவது மன்னர் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அளவிடுவது எதனை குறிக்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஜிடிபி பாலின விகிதம் குறைவாக உள்ள மாநிலம் எது ஹரியானா 
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக நாட்டு வருமானத்தால் அளவிடப்பட்டாலும் அது எதனையே குறிக்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய தங்க சுரங்க பகுதிகள் எத்தனை மூன்று ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதத்தை குறிப்பது என்ன பாலின விகிதம் இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக கருதப்படும் தொழில் ஏது வேளாண்மை பி மாறு இந்த மாநிலங்களில் இடம்பெற்றுள்ள மாநிலங்கள் எவை பீகார் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இந்த கேள்வி கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இந்த நான்கு மாநிலங்களை கொடுத்து இதில் சரியானது எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்திய மாநிலங்களில் பாலின விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் ஏது கேரளா வளங்கள் என்பவை பொதுவாக எவை புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் மற்றும் காடு வளங்கள் பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் சேர்ந்து செயல்படுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கலப்பு பொருளாதாரம் எந்த ஆண்டில் இந்திய மக்கள் தொகை நூறு கோடியை தாண்டியது இரண்டாயிரத்தி ஒன்று மனித வளர்ச்சி குறியீட்டை பாகிஸ்தானை சேர்ந்த யார் அறிமுகப்படுத்தினார் மகபூப் அல்ஹக் இந்திய மாநிலங்களில் பாலின விகிதம் குறைவாக உள்ள மாநிலம் ஏது ஹரியானா பாக்சைட் தாது இந்தியாவில் எங்கு அதிகம் காணப்படுகிறது கர்நாடகாவில் உள்ள மேற்கு கடற்கரை இந்தியாவில் எத்தனை சதவீத மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஆதாரமாக வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர் அறுபது சதவீதம் இந்திய பொருளாதாரம் எதன் காரணமாக வலிமையின்மையாக இருக்கின்றது பொருளாதார சமநிலையின்மை இந்திய பொருளாதாரமானது பொருளாதார சமநிலையின்மை காரணமாக வலிமையற்றதாக இருக்கின்றது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது என்ன மக்கள் தொகை டிவைடட் பை குறிப்பிட்ட நில அளவு அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பிற்குள் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையின் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அடர்த்தி உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா எதில் மூன்றாம் இடத்தை பெறுகின்றது வாங்கும் சக்தியில் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம்னா வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையில் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவின் இடம் என்ன மூன்றாவது இடம் இந்திய ரயில்வே முதல் ஒய்ஃபை வசதியை எங்கு அறிமுகப்படுத்தியது பெங்களூர் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு என்று நூலை எழுதியவர் யார் வி கே ஆர் வி ராவ் இந்த வி கே ஆர் வி ராவ் ஜே எம் கீன்ஸ் அவர்களுடைய மாணவர் பச்சை காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ஜே சி குமரப்பா மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்பவை எவை முன்னேற்றம் அடையாத வளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் பின்தங்கிய நாடுகள் ராம்கிரி தங்கவயல் எங்கு உள்ளது அனந்தபூர் மாவட்டம் ஆந்திரா பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் எனும் ஆய்வு கட்டுரையை பி ஆர் அம்பேத்கர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் சமர்ப்பித்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து நிலைத்த பொருளாதாரம் என்ற நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் எழுதியவர் யார் ஜே சி குமரப்பா ஹட்டி தங்கவயல் எங்குள்ளது ரெய்ச்சூர் மாவட்டம் கர்நாடகா இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது பி ஆர் அம்பேத்கரின் எந்த நூலில் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலினால் கருத்தாக்கம் பெற்றது இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள் இந்த இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள் என்ற நூலானது அம்பேத்கரால் எழுதப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கு இந்திய பொருளாதார பகுதியில் இருந்து ஐம்பது முக்கியமான கேள்விகளை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க அடுத்த பதிவில் விரைவில் நாம் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே